找个理由说吃饭去不了，我替你去赴约，我俩就有单独相处的机会了。还得是你。还想说，要不要去打个游戏的？你那个账号那么多存装，带带我呗。喂，你有够忙的，有时间还不多担心担心你的腿部，健康才是第一。是啊，我知道。我也想让自己健康一点儿。还在惦记着那个医生说的话。要我看，这种医生十个有八个。是凭感觉说话的，他看你这么上，就顺着你的状态往下说呗。我跟你说啊，我小的时候还有医生说我有自闭症，你看我现在，不说话都难受。我看了好多个医生，都这么说。兄弟，看开点。我觉得唯一一个方法，可以治你这种上病的，就只有健身。要不要在我这里，办张健身卡，我给你八折。健身解决不了我问题。哎，我让你看电影，你看了吗？你是说那个老公不敢跟老婆提分手，然后找别人滚老婆的那个？想不想试试？你不是来真的吧？试成之后，游戏账号给你。很多绳装的那个。哎，我本身也不爱玩游戏。都是逃避吧。嗯，我女朋友。这么漂亮，你都舍得啊？医生到底怎么跟你说的？没事儿。其实把臀大肌和腿部肌肉也练一练，你这主要就是精神压力反应上来了，是不是最近生活压力挺大的？嗯，最近是有点。工作上呢？那倒也没有。是不是你那另一半给你压力太大了？啊！咱都男的，我直说啊，哪儿的问题找哪儿。你这压力源要是不解决的话，你这问题一时半会儿也过不去。您什么意思啊，医生？我，我，我还得手把手教啊，自己想想吧。那还能是什么意思？连电影的名字都已经点出来了。找别人勾引你，应该不会那么狗血吧？哎呀，我也说不准。我最近经历的事情啊。也挺狗血的，哎，那要不这样吧，潇潇，我来接你，咱们一起出来吃个宵夜，聊一聊。现在啊，现在有点忙哎、啊。行，那那算了，那那就这样吧，拜拜。哎，等等，我觉得你要不要就这个机会将计就计啊？就这么计啊？借机直接提分手，体面一点是吗？不，是正好用这方式试探一下他是不是还爱你。咱俩不一样，我是被人骗了。你毕竟跟他相处了七年，只要彼此还爱着，这都是小事儿。小陈姐，你还爱他吗？